हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू बिग लेर्णिंग द नेक्स्ट बिग स्टेप एल बिग लेर्णिंग करंट अफे सर करंट अफे सल स्वागत नास कई सब नवंबर रे वीकली करंट अफे स सप्टंबर तीय मुदल ऐसी वर करंट अफे ऑलरेडी किटिकी निूट्यूब चानल ई चानल का वे साधु निपकू ए विश्वसो अभिप्राय निर्देश निखपी विश्वसुस मनस विश्वसो नाम पुवान सो नाम इन डिस्कसा डिशंबर रे प्रधानपेट संभव विस अलग एस एस परीक्ष बी जी एल प्रत्येक सी जी एल परीक्ष बट नीवियर क्वस्टन पेपर नसो अनालिब ऐसी इंपॉर्ट नमुक तोह परीक्ष इंपॉर्ट आई तोह नाज्य लोकत कई वर्ष इंपॉर्ट इवेंस मिस्वेस इंत सोषम वार्ता वन आते नोकू रे साहित्य अकादमी अवार्ड रे वेड अतलटि अवार्ड रे वेड इनिक्वाटी ऋपत रे बाडमिंटन वेड फेडरेशन फैनल इंटर अब बीबीसीटी ऑफ इयर डिजिटल इनोवेशन अवार्ड गुड गवर्ण इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन नीति आयोग नालाम स्टेट हेलत इंडेक्स पब्लिष्द राज्य आद्य स्टाड अलो मेटल डेबिटी बंद लोकते ऐटोंप्लिकु ब स्वीडें आद्य प्रथम वन प्रधानमंत्री बंद लोक फस्ट पेपर हंड्रड्डे पेपर गवर्मेंट आय दुबई पची चाइन प्रसिद्ध टेक्नोजिकल अड्वासमेंट इनिष्यटीव इनोवेशन अल कना पेसल यूस कनाबीसें कलटिवेट वार्ता कर्ष मैत्री दिवस बीजनल आंटी टेरिस्ट सक्च संगर्पेशन ऑर्गनसेशन ऑर्गनसेशन इंटरनाषण सैन फेस्टिवल आदि वे सर्वी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई स्टार्ट इंडिया सिटी अब ई एम एफ अब इंडियन मौंटनियरी फौंडेश प्रथम वन प्रसिडेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडयरक्ट आक्स कस्टम प्रधानमंत्री भूटान अंगीकार मिलिटरी एक्सइस लोकस्टे ब्रिडे न सो हियर वि गो वाले श्रद्धापूर्व निर्गो आद्य वार्ता इंटर हरनास मिस् यूनिवे रे मिस् यूनिवे अलग रे मिस् यूनिवे इंटर हरनास सांधु तेरे वार्त वार्ता अलग करंट अफे रे मिस् यूनिवे तेरे हरना पराजयपुरिया फेरेर अद सौत आफ्रिका ललेल स्वाने पेर ओरत वे रुपए रूनामिको इंट हरना सांधु रे मिस् यूनिवे आव अब रे मिस् यूनिवे अलग मिस् यूनिवे हरना सांधु आई 
ഇതിന്റെ സെവന്റീത്ത് എഡിഷൻ ഹെൽഡ് ചെയ്തത് ഇസ്രായേലിലായിരുന്നു അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി ആളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മൂന്നാമത്തെ ആളായിരുന്നു ഹർണാസ് സാന്തു മുമ്പ് രണ്ട് തവണ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഒന്ന് സുഷ്മിത സെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലും ലാറ ദുത്ത രണ്ടായിരത്തിലുമാണ് ഈ ഹർണാസ് സാന്തുവിന്റെ മുൻപ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് പട്ടം കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ സുഷ്മിത സെന്നിനും രണ്ടായിരത്തി ലാറ ദുതക്കും ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഹർണാസ് സാന്തുവാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് പട്ടം കൊണ്ടുവന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകളെ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ബാല സാഹിത്യ അവാർഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അവാർഡുകളുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഇരുപത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലാണ് കൊടുത്തത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തിങ്സ് ടു ലീവ് ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നോവലിന് നമിത ഗോഖലക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നു ഓർക്കുക നമിത ഗോഖലയുടെ തിങ്സ് ടു ലീവ് ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നോവലിന് അവാർഡ് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നു നമിത ഗോഖലയുടെ നോവലാണ് തിങ്സ് ടു ലീവ് ബിഹൈൻഡ് തിങ്സ് ടു ലീവ് ബിഹൈൻഡ് ആരുടെ രചനയാണ് നമിത ഗോഖലെ അതേപോലെ തന്നെ മേഘ മജുംദാർ മേഘ മജുംദാറിനായിരുന്നു സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ യുവ പുരസ്കാർ കിട്ടിയത് ആ ബുക്കിന്റെ പേരായിരുന്നു എ ബേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത എ ബേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മേഘ മജുംദാറിന്റെ പുസ്തകത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സാഹിത്യ അക്കാദമി യുവ പുരസ്കാർ കിട്ടുന്നത് ബാൽ സാഹിത്യ പുരസ്കാർ ലഭിച്ചത് അമൃത ഷെർഗിൽ റിബൽ വിത്ത് എ പെയിന്റ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന അനിത വച്ചറജനിയുടെ അനിത വച്ചറജനിയുടെ അമൃത ഷെർഗിൽ റിബൽ വിത്ത് എ പെയിന്റ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡിലെ ബാൽ സാഹിത്യ പുരസ്കാർ ലഭിക്കുന്നത് ഹിന്ദി എഴുത്തുകാരനായ ദേവേന്ദ്ര മെവാരിക്കാണ് നാട്ടക് നാട്ടക് മേ വിഖ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലേക്കും സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നോളജുകൾ തിങ്സ് ടു ലീവ് ബിഹൈൻഡ് ആരുടെ നോവലാണ് ബേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ നോവലാണ് ദെൻ നടക് നടക് മേ വിഖ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ ആരുടേതാണ് ദേവേന്ദ്ര മെവാരി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ നമ്മളുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതും പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ടുള്ള വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് അവാർഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ലോങ് ജമ്പർ അഞ്ജു ബേബി ജോർജ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് അവാർഡിൽ വിമൻ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചു അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് അവാർഡിലെ വിമൻ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അഞ്ജു ബോബി ജോർജിനാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് ആണ് ഷി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു ബി ഓണേർഡ് ബൈ ദ സ്പോർട്സ് വേൾഡ് ബോഡി സ്പോർട്സിന്റെ ലോക സംഘടനയായിട്ടുള്ള അവരുടെ അവാർഡ് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് അവാർഡില് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു അർഹതക്ക് ഒരു 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 അവാർഡിന് അർഹയാവുന്നത് അത് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് അവാർഡിൽ വിമൻ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് ഷി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു ബി ഓണേർഡ് ബൈ ദ സ്പോർട്സ് വേൾഡ് ബോഡി ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം വുമൻ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് അവാർഡിൽ വുമൻ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്ക് രണ്ടാമത് ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഹൂ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു ബി ഓണേർഡ് ബൈ ദ സ്പോർട്സ് വേൾഡ് ബോഡി 
ഓദർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓദർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ നമുക്ക് സാധ്യതയുള്ളത് ഹു വാസ് ദ ഓദർ ഓഫ് വേൾഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഓക്കെ ദെൻ ലുക്കാസ് ചാൻസൽ എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉടനടി വരണം അടുത്തത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വളരെ അഭിമാനം നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു വാർത്തയായിരുന്നു നമ്മൾ ക്യാമ്പിൻ ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സന്തോഷം തന്നൊരു വാർത്തയായിരുന്നു പി വി സിന്ധു വോൺ സിൽവർ അറ്റ് വി ഡബ്ല്യു എഫ് വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസ് ഓഫ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പി വി 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 ഡബ്ല്യു എഫ് വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസില് പി വി സിന്ധുവിന് സിൽവർ കിട്ടിയൊരു വാർത്തയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഷട്ടർ ആൻഡ് ടു ടൈം ഒളിമ്പിക് മെഡലിസ്റ്റ് പുഷാർല വി സിന്ധു വേൾഡ് നമ്പർ സെവൻ വോൺ ദ സിൽവർ അറ്റ് ദി ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ബാഡ്മിന്റൺ വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസ് സിന്ധുവിന് ലഭിച്ചത് സിൽവർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ സിന്ധുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവരുടെ ലോക വേൾഡ് റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് മാത്രമല്ല രണ്ട് തവണ ഒളിമ്പിക് മെഡലിസ്റ്റും കൂടിയാണ് ഫേമസ് ഇന്ത്യൻ ഷട്ടർ ആയിട്ടുള്ള പി വി സിന്ധു പി വി സിന്ധുവിനാണ് ബാഡ്മിന്റൺ വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസില് സിൽവർ ലഭിച്ചത് ഓക്കെ ആ ഒരു ടൂർണമെന്റിലെ വിന്നർ റണ്ണർ അപ്പ് എല്ലാം നാല് കാറ്റഗറിയിലെയും ഈ ടാബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പി സി പി വി സിന്ധു ഇന്ത്യക്ക് ഒരു അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം റണ്ണർ അപ്പ് ആയിരുന്നു സിൽവർ ആണ് സിന്ധുവിന് ലഭിച്ചത് എച്ച് എസ് ബി സി ബി ഡബ്ല്യു എഫ് വേൾഡ് ടൂർ ഫൈനൽസിലെ സിന്ധുവിന്റെ നേട്ടം പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വിന്നർ വിമൻ സിംഗിൾ ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആരായിരുന്നു റണ്ണർ അപ്പ് ആരായിരുന്നു മെൻ സിംഗിൾ ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആരായിരുന്നു റണ്ണർ അപ്പ് ആരായിരുന്നു മെൻസ് ഡബിൾ ടൈറ്റിലെ വിന്നർ ആരായിരുന്നു റണ്ണർ അപ്പ് ആരായിരുന്നു വുമൻസ് ഡബിൾ ടൈറ്റിലെ വിന്നർ ആയിരുന്നു റണ്ണർ അപ്പ് ആയിരുന്നു ഈ ടേബിൾ കാണുന്ന പേരുകൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളുടെ വിന്നേഴ്സിനെയും റണ്ണേഴ്സപ്പിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ബി ബി സി സ്പോർട്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വാർത്ത ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹു വാസ് ഇലക്റ്റഡ് എസ് ദി ബി ബി സി സ്പോർട്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഓഫ് ദ ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ എമ്മ റഡുകാണു ഓക്കെ ടെന്നിസ് സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള എമ്മ റെഡുകാണു ബി ബി സിയുടെ സ്പോർട്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലെ ബി ബി സിയുടെ സ്പോർട്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇയർ ആയിട്ട് എമ്മ റെഡുകാണുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഓക്കെ സോ ഇത് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അവാർഡുകൾ ഓണേഴ്സ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു വാർത്ത ഡിജിറ്റൽ ഇന്നോവേഷൻ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ടൈംസ് ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ ടൈംസ് ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ ഏഷ്യ അവാർഡ്സ് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണില് ഡിജിറ്റൽ ഇന്നോവേഷൻ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് ലഭിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒ പി ജിൻഡാൽ ഗ്ലോബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ് ടൈംസ് ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ ഏഷ്യ അവാർഡ്സിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇന്നോവേഷൻ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചതാണ് ഒ പി ജിൻഡാൽ ഗ്ലോബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ ആൻഡ് ജിൻഡാൽ ഗ്ലോബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി was the only indian university to be shortlisted for the digital innovation of the year indile ore or university ana digital innovation of the year award ne shortlist cheyathu ennalladu valare pradhana pettadana adile ore or university indian university il ninnu university kal ninnu oratte university mathram aanu adile shortlist cheyathu adu op jindal global university aayirunnu 2021 le good governance index publish cheyathu adum രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബറിലെ ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അമിത് ഷാ ഗുഡ് ഗവർണൻസ് ഡേ ആയിട്ടുള്ള ഡിസംബർ ട്വന്റി ഫിഫ്തിന് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചില കറണ്ട് അഫയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചില മറ്റ് ജി കെ നോളജുകളും കൂടി നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയറിന് കൂടെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോ ഗുഡ് ഗവർണൻസ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ഡിസംബർ ആണ് ആ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ ഗുഡ് ഗവർണൻസ് ഇൻഡെക്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഗുഡ്
ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലൈഡ് സെക്ടേഴ്സ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഇക്കണോമിക് ഗവർണൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സെക്ടറുകളിൽ എല്ലാ സെക്ടറുകളിലും ഏകദേശം ഗവർണൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സെക്ടറുകളിലും ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അത് ഒരു കാരണം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എ ഗ്രൂപ്പ് ബി നോർത്ത് കാരണം ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ഉള്ളവരും വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് എയിലുള്ള കേരള ഗുജറാത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് എ ഗ്രൂപ്പ് ബി നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ഹിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് യു ടിസ് ഇങ്ങനെ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ കാറ്റഗറിയും റാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നോക്കുക കേരളത്തിന് നമ്മളിത് വളരെ വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ കേരളമാണ് ടോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ എൻവയൺമെന്റിലും കേരളമാണ് ടോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് ദെൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് എ എങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് എ എങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയർ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബറിലെ നാലാമത് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഡെക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ള വാർത്ത ഈ ഇൻഡെക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാം നീതി ആയോഗും വേൾഡ് ബാങ്കും അതേപോലെ തന്നെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടിയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഡെക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നീതി ആയോഗ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫാമിലി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ടൈറ്റില് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഹെൽത്തി സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രോഗ്രസീവ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നാലാമത് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഡെക്സിന്റെ ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജർ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് അസം ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം പറയാണ് ലാർജർ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് അസം തെലങ്കാന ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റാങ്കുകളിൽ വന്നത് സ്മോളർ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ മിസോറാം ആൻഡ് മേഘാലയയാണ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിൽ ഡൽഹി പിന്നെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റൽ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഡെക്സിൽ നാലാമത് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഡെക്സിൽ കാണിച്ചത് നാലാമത് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഡെക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നീതി ആയോഗ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ മെറ്റൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത വാർത്ത ഒരൊറ്റ കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഏത് ബാങ്കാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ മെറ്റൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഡി എഫ് സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഐ ഡി എഫ് സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് അനൗൺസ് ദ ലോഞ്ച് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ദ കൺട്രീസ് ഫസ്റ്റ് എവർ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ മെറ്റൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് വിസ സോ വിച്ച് ബാങ്ക് has announced the launch of first ever stand alone metal debit card it is idfc first bank okay machiru varthi irunu logathile etthavum pudhiya republic ai announce cheyathu ed rajyamana barbados ennu parayna rajyamana egadesham 400 varsham british colony aayirunna rajyamana രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു കോളനി ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ക്യൂൺ എലിസബത്ത് ടൂവിന് അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഇട റിമൂവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവർ ലോകത്തിലെ ന്യൂസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ആയി വന്ന രാജ്യം ബർബാഡോസ് ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു സ്വീഡന്റെ ആദ്യത്തെ ഫീമെയിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫീമെയിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സ്വീഡനിൽ ആദ്യത്തെ ഫീമെയിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വാർത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബറിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായിരുന്നു
ഇവ മഗ്ഡലേന അൻഡേഴ്സനാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബറിലെ ലോകത്തിലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പേപ്പർലെസ് ആയി മാറിയ ഗവൺമെന്റ് ദുബായ് യു എ അല്ലെങ്കിൽ ദുബായ് ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദുബായ് ബിക്കേം ദ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ടു ടേൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പേപ്പർലെസ് പേപ്പർ രഹിത ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഓക്കെ ദെൻ ഷിജിയാൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ചൈന ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് ഷിജിയാൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ഏത് രാജ്യമാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ചൈനയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ജുക്വാൻ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് സെന്റർ ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഷിജിയാൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഏത് രാജ്യമാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദറ്റ് വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ചൈന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രി ടു എല്ലോ സി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫസ്റ്റ് 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 എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രി ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രി ടു എല്ലോ ലിമിറ്റഡ് കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് പൊസഷൻ ഓഫ് കനാബീസ് ഏത് രാജ്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലിമിറ്റഡ് കൾട്ടിവേഷനും അതേപോലെ തന്നെ കനാബീസിന്റെ പൊസിഷനും എല്ലോ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രി ഇറ്റ് ഈസ് മാൾട്ട ഓക്കെ യൂറോ ലിമിറ്റഡ് കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് പൊസഷൻ ഓഫ് കനാബീസ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലോ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് മാൾട്ട ദെൻ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഡിസംബർ ആറാം തീയതി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ ആറാം തീയതി മൈത്രി ദിവസമായിട്ട് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും ആചരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ഇവിടെ ചോദ്യം നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഡിസംബർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈത്രി ദിവസ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശിന്റെയും ആ ഒരു സൗഹൃദം അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കൂടുതൽ ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ബംഗ്ലാദേശിൽ ഒരു ഒരു അവരുടെ നാഷണൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന സിക്സ്ത് ഡിസംബർ അവർ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കാൻ വേണ്ടി മൈത്രി ദിവസ് ആയിട്ട് ആചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് ഓക്കെ സോ മൈത്രി ദിവസ് ഡിസംബർ സിക്സ്തിനാണ് ആചരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് റീജിയണൽ ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷാങ്ഹായ് കോർ എസ് സിഒ എന്ന് പറയുന്ന ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ റീജിയണൽ ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റാക്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അതിനെ റാക്സ് എസ് സി ഒ എന്ന് പറയും അതായത് റീജിയണൽ ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിന്റെ ചെയർമാൻഷിപ്പിലേക്ക് വന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഉള്ള ഒരു വർഷത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തെട്ട് വരെയുള്ള റാക്സ് എസ് സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ചെയർമാൻഷിപ്പിൽ അസു അസ്യൂം ചെയ്തത് ഇന്ത്യയാണ് 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 മറക്കരുത് ഇന്റർനാഷണൽ സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സെവൻത്ത് എഡിഷൻ ഗോവയിൽ സമാപിച്ചതായിരുന്നു മറ്റൊരു വാർത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബറിലെ എവിടെയാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സെവൻത്ത് എഡിഷൻ നടന്നത് ഗോവയിലാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിന്റെ തീം ആണ് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആസാദ് കി അമൃത് മഹോത്സവ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഫോർ എ പ്രോസ്പറസ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗോവയിലെ പനാജിയിൽ വെച്ച്
celebrating creativity, science, technology and innovation for a prosperous India in the Radharno. India, first Indian city, Indian Vendi, Indian Gigaram Media, Ropway service or a public transport item Gonduana, India, Ajitha city, Anna, Uttar Pradesh, Varanasi. Varanasi, a city in Uttar Pradesh, is all set to become the first Indian city to start Kandile. Ropway service as a mode of public transport. Ropway service in a Public transport in the Samidana Mai Konduvana, Ajata City Anna Varanasi. Okay, uh, and in the uh, area cover in the Gudi Ortho Guga, three point four five kilometer Anna. Uh, that's it. Okay, about uh, in the Ile Ajate, Ropuve, Samidana, public transport I to Konduvana City, Uttar Pradesh, Ile Varanasi Anna. Indian Modernizing Foundation de first women president I had to tell you that Harshwanti Bishtana okay our Uttara Gandhi le or not that mountaineer on a very on a Indian Modernizing Foundation de uh, first women president I had to tell you that in the world of the air no central board of indirect taxes and customs CBIC de chairman I had to and I did it on the December will tell you that on a or a senior bureaucrat title Vivek Johuri. So Vivek Johuri is on December Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC is chairman at the end of the day. He is the first one. M. Ajit Kumar is on the M. Ajit Kumar is on the first one. Vivek Johuri is senior bureaucrat Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC is chairman at the end of the day. Titular in the Pudia CEO, you might have the better Varta, India Karika, Valeria Digam Sadoshan and the Rivartia. I don't know. Indian origin Aitla, Parak Agarwal in Ayana, Titular in the Pudia CEO, I had the Terranya to the Jack Dorsek Sheshamana, Adiham, Titular in the CEO, I had the Gara Milk another, Adiham or Indian origin on the mood in the Kualtas and Noshamula Gariwana, above India Titular in the Pudia CEO, I had the Terranya to the Indian origin Aitla. Parak Agarwal in Ayana, new CEO of Twitter, Parak Agarwal. Uh, UN in the UN Children's Agency, UNICEF in the head died the Ranger to the Catherine Russell in Ayano, United Nations Children's Fundum in the UNICEF in a number of Ariana, UNICEF in the United Nations Children's Fund in the Thalavay, head died the Ranger to the Catherine Russell in Ayana. Worldwide cost of living index 2021 and I did December will publish either no economic intelligence unit on a people in the index of publish another other are needed who publishes worldwide cost of living index I don't publish another economics intelligence unit on a it's a brand item and I did it with the worldwide cost of living index of program is really let tell a way of in the parayana city on a most expensive city I to tell you to the other session Paris France Singapore you can see a session one okay it to expensive city at most expensive city at a worldwide cost of living index and I did it with you on the program there in your data the alingil one of the tell a way when the barina is really let city I don't know now Raji Pioneer of Indian nationalism in the bar in the booster at the course on a at the or you uh for that but of our thing and I didn't the books so all there's a kind of the current affair question silicon are under the biography on a never as a pioneer of Indian nationalism in the bar in a or a booster got the course I don't know I'm just got in a not I'm with the camera Devi chapter with I and I have new Indian foundation book price live with you other my brother pretty boost I'm part of the land I don't know I don't then a random joining a number to produce she can Fourth Kamala Devi Chattopadhyay NIF Alleghel New Indian Foundation Book Price 2021 Lebichad Ark In the Lachodhyan Namakka Onna Rand Navaraji The Pioneer of Indian Nationalism In the Varayana Bustagam Odhar Chaitad Aare In the Rand Chodhyangalun Namakka Pradikshikya Bustagam Registered Odhar Chaitad Diniyar Patel Aayirunno Okay Bustagat Inna Pere Navaraji Pioneer of Indian Nationalism Adho Varthayil Varayana Karanam Fourth Kamala Devi October the I and I have new Indian foundation book price and I did it with on the level to the wonder 
മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അഭിമാനിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള സന്തോഷം തന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡിയെ ഭൂട്ടാൻ ഗവൺമെന്റ് അവിടുത്തെ ഹൈയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് ആയിട്ടുള്ള നഡ്ഗാക് വായിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭൂട്ടാൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നഗ്ഡാക് പെൽഗി കോർലോ എന്ന് പറയുന്ന ഭൂട്ടാന്റെ ഹൈയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് നമ്മളുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡിക്ക് ലഭിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഭൂട്ടാന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയ ലോട്ടാക് ഷെറിങ് ആണ് അത് അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്ന് ഭൂട്ടാന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബറിൽ ലോട്ടായ് ഷെറിങ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഭൂട്ടാൻ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡിക്ക് അവിടുത്തെ ഹൈയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് ആയിട്ടുള്ള അവാർഡിന്റെ പേരും കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക നഗ്ഡാക് പെൽഗി കോർലോ നഗ്ഡാക് പെൽഗി കോർലോ എന്ന് പറയുന്ന ഭൂട്ടാന്റെ ഹൈയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡിക്കാണ് നഗ്ഡാക് പെൽഗെ കോർലോ എന്ന് പറയുന്ന ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ആണ് അത് ഭൂട്ടാന്റെ ആണ് ഭൂട്ടാന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലോട്ടായ് ഷെറിങ് ആണ് ക്യൂവെറിൻ ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന മിലിറ്ററി എക്സസൈസിനെ കുറിച്ചാണ് ക്യൂവെറിൻ ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന മിലിറ്ററി എക്സസൈസിന്റെ ലെവൻത്ത് എഡിഷൻ സമാപിച്ചു മാൽദീവ്സിലാണ് സമാപിച്ചത് അറിയേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ഇന്ത്യയും മാൽദീവ്സും തമ്മിലാണ് ക്യുവേറിൻ ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ലെവൻത്ത് എഡിഷൻ നടന്നത് മാൽദീവ്സിലാണ് ഏത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഇന്ത്യയും മാൽദീവ്സും തമ്മിലാണ് മറ്റൊരു മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആണ് പനാക്സ് ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ഈ പനാക്സ് ട്വന്റി വൺ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ അസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ഡിസാസ്റ്റർ റിലീഫ് എക്സസൈസിന്റെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് പനാക്സ് ട്വന്റി വൺ ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ബിംസ്റ്റെക് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ബിംസ്റ്റെക് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ബേഫ് ബംഗാളിന്റെ നോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ആണ് ബിംസ്റ്റെക് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിങ്ങിലുള്ളത് ആ ബിംസ്റ്റെക് ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് നേപ്പാൾ മ്യാൻമാർ ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യ തായ്ലാൻഡ് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്ന എക്സൈസ് ആയിരുന്നു പനാക്സ് ട്വന്റി വൺ പനാക്സ് ട്വന്റി വൺ ബിംസ്റ്റെക് രാജ്യങ്ങൾ മറ്റൊരു എക്സൈസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യുവേറിൻ ട്വന്റി വൺ ഇന്ത്യ ആൻഡ് മാൽദീവ്സ് ലെവൻത്ത് എഡിഷൻ നടന്നത് മാൽദീവ്സിലായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ടോളസ്റ്റ് പാർ റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഇതും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ലോകത്തിലെ ടോളസ്റ്റ് പെയർ റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് മണിപ്പൂരിലാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആണ് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ന്യൂസ് ആയിരുന്നു ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നൊരു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ലോകത്തിൽ വളരെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു കറണ്ട് അഫയറും കൂടിയാണ് മണിപ്പൂരിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടോളസ്റ്റ് പയർ റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് പയർ റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് വരുന്നത് മണിപ്പൂരിലാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ ഇത്രയും കറണ്ട് അഫയറുകളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയറുകളാണ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് രണ്ട് എം സി ക്യൂസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നവറാജി പാനിർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെമിസ് എ ബുക്ക് ഓതേർഡ് ബൈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ദിനിയർ പട്ടേലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എസ് എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നവറാജി പാനിർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെമിസ് എ ബുക്ക് ഓതേർഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം ദിനയർ പട്ടേൽ അല്ലെങ്കിൽ ദിനയർ പട്ടേൽ ഓതർ ചെയ്ത പുസ്തകം ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഒരു നോളജിനെ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് രീതിയിലേക്ക് അതിനെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഹു വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് ദ ന്യൂ സിഇ ഓഫ് ട്വിറ്റർ ഓൺ ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു മന്തും അതേപോലെ തന്നെ
മാറ്റി ആ നോളജിനെ എക്സാം ഡിമാൻഡിലേക്ക് മാറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ തരുന്നത് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ കാണാം അണിൽ വി മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഹാവ് എ നൈസ് ടൈം ഹാപ്പി ലേണിംഗ് എൻജോയ് ലേണിംഗ് വിത്ത് ബിഗ് ലേണിംഗ് താങ്ക് യു